السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیشو بی دیشیر دورر و کاسیر دوشک ستا بھائی بندر شاکتو جانت چھے بانگلا بیشنر بیشیر اسلامی انوشتھانے मानव जीवन इसलम सुंदर और सत्य शीर्षक अनुष्ठान आलोचनार जो उपस्थित रही है तीन जन डर मुहम्मद आब्दुर रशीद और हमार डने रही फेनी आलिया मद्रासार सम्मानीय अध्यक्ष आल्ला छद मौलाना महमुदुल हसान सम्मानीय दर्शक श्रोता बामे रही खानका जब्बारिया चिश्तिया आढ़ाई हजार नारायणगंज पीर सहेब अल्लाह सद मालूना डॉक्टर मोहम्मद गुलाम किब्रिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दशों से तबंदूरे आम्रा आलोचना कर बो रामजन शिक्षा और इधर फितर संपर्क के आलोचनार पूर्वे आम्रा पवित्र कुरान अनुर करीम में सुरा आले इम्रा ने एक शत आशीन नंबर आयत इत्तलावस सुन बो ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الحمد لله أمر بوبتر القرآن الكريم سورہ آل عمران ایک شاتو آشی نمبر آیت تلاوات شنے سی مہن رب العالمین ای آیات بولے سن جے جارہ شمپا در مالیک تارا جنہ شمپا کے کوکھی گو تو کرے نارا کھے بارنگ ابھاوی نیران نو دکھی در ماجی بیترون کرے دائے آشولے بیترون کرے دیئے جے آنان دو شیٹی ہو چھے مولو تو پرکی تو پاکی ایدر آنان دو آج آمرا ای بیشای آلو چنہ کربو رم جانے شکھا کی پیلام آمرا ایدر دین آمرا کی کربو رمضان المبارك أمر كي شكا بلام الله رب العالمين بولين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شرب پروثو ممون پردان جي شكا أمر پيئي چي الله رب العالمين بولين روزا تما در بير فروس کرا ہوئي چي تقوى پرشكون جنو گورير مد دي رومير مد دي اكا خيلي كيو دك بيننا اكتا بھوية امار مد دي سيشتي ہوئي چي الله ما كي دك چن الله رب العالمين شرب بستا ما كي دك چن ऐ जे एक ता अनुभूति आमार जागरूत होए से रमजान रोजा थे के आम्रा ऐशी का टुकु नहीं बाकी बहुत शोर आम्रा सारा बहुत शोर इबे बे अल्लाह के प्रत्येक टक कोता काज आचोरों ने जिद्दी शरण करते पारी ताहुली रमजान शिक्षा टा मधेर काज लग बे दीतियों कोता होच्छे अत्तर जे एक ता प्रशांति आध्यात्मिक जे एक अवैध आचरण गुल के त्याग करते पारी ये जे आतिक शादुना आध्यात्मिक जे उन्नति ये उन्नति अम्रा ये पवित्र रमजान थी के अम्रा शिक्षा लाभ करें ची अरे एक टा बिशे होते ची सारा दिन रोजा रखे जो कुन अम्रा इफ्तार एक मोहते इफ्तार करते जाए अम्रा ऐका की ओने की इफ्तार करी नहीं बाई बंदू � شی آنون دو تا الله رب العالمین نوی بوله زن لیسای م فرحتان فرحتون این د فطریه و فرحتون این د لقای ربیه روزا داره جونو دو تا آنون دو شماه است یک تایف داره شماه جا آمر پاتچی آرک تا آنون دو ها به چوران تو جا ماولای کاری مر دیدار لاب کردن مدت کال که هم هست کال که هم هست الله هم در نصیب کرد و الله شامنه جن آمر تا شکت پیت پاری آپ نکه دن نواد آمر آبار آج بین شلله رمضان المبارک که یک تا شیکر کتا اونی بولن آپ نی رمضان شیکر شم پر کیک تو بولن نبی کریم صلی الله علیه و سلم اشاد کرده چن جه و هو شهر الصبر و صبر سوابه الجنة امشتی هچه دوچیر ماش آر دوچیر پرینوتی هچه جهشت او الله پاک शकल दुर्जोशील साथ ही आचन ये भावे माहे रमजाने जनो गोटा विश्व मानवों तके बोलते सच्चेन जब तुमरा रमजान थे के 
দৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৈর্যশীল যদি হয়ে যাও তাহলে সমাজে অন্যায় কমে যাবে অবিচার কমে যাবে দ্বিতীয়ত আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা মাহে রমজান থেকে নিতে পারি সেটি হল আমরা মাহে রমজানে আমরা কিছু দান খায়রাত করি এবং আমরা একজন ইফতার করলে আরেকজনকে ইফতারের জন্য ডাকি এখানে যে আমরা অপরকে ইফতার করানো এবং দান খায়রাত করার মাধ্যমে যে শিক্ষাটা আমরা পাই সেটা হলো শাহরুল মোয়াসাত সহমর্মিতার মাস এই রমজানে আমরা একে অপরকে যে ইফতার করাই খানা খাওয়াই দান খায়রাত করি সহমর্মিতা এই যে সহমর্মিতা প্রকাশ পায় আমরা যদি সারা বছর এইভাবে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করি তাহলে সমাজে যে শান্তি বিরাজ করবে সেই সহমর্মিতার শিক্ষা আমরা রমজান থেকে নিতে পারি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এ পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাব দর্শকস্তা বন্ধুরা অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা বিধি থেকে ফিরে আসলাম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম রমজানের শিক্ষা ও ঈদ উল ফিতের সম্পর্কে ডক্টর গোলাম কিবরিয়া ঈদ উল ফিতের আমাদের সামনে বা ঈদ উল ফিতের কাকে বলে এবং এই ঈদ উল ফিতরের করণীয় এবং আমাদের শিক্ষা কি ঈদ মানে হচ্ছে আনন্দ আর আরবি শব্দটা যদি আমরা তাহাকি করে দেখি যে ঈদ মানে হচ্ছে ফিরে আসা যে ঈদের দিনটা আমাদের মাঝে প্রতি বছরই ফিরে আসেন রাসুল সাল্লা ইসলাম যখন মদিনায় গেলেন তখন সেখানে দেখা গেছে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকমের উৎসব পালন করে থাকেন এই উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবাইকরাম আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামকে বললেন যে ইয়ারাসুল্লাহ তাদের তো মানে বিভিন্ন উৎসব আছে আমাদেরকে উৎসব নেই তখন আল্লাহ রাসুল বললেন লিকুল্লি কৌমিন ঈদুন ও হাজা ঈদুনা যে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের ঈদ আছে আর আমাদের জন্য তো আল্লাহ রবুল্লা আলমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের যে আনন্দ তার মধ্যে দুটো বিষয় লক্ষণীয় ছিল রসুল পাকসাল্লাম সেটি হচ্ছে যে মানুষ একটু আনন্দ করবে সেখানে এত ক্লাসিফিকেশান মানুষে এত ভেদাভেদ বিশ্ব মানবতার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সকল মানুষকে তো এক আল্লাহর রজ্জুতে বাঁধার জন্য সকল মানুষের মর্যাদাকে দেবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন মানবতার মুক্তি দূত তিনি এটি নবী সাল্লামকে চিন্তিত করলেন যে মানুষের মধ্যে সর্বত্র এরকম বিভাজন থাকলে সে মানুষ কিভাবে কল্যাণকামী হবে আরেকটি বিষয় এখানে ছিল যে এই আনন্দ উৎসবগুলোতে খুব অশ্লীলতা চলত তো রসুল পাক সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাইক রামকে যেটি আপনি বললেন যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন জানিয়ে দিলেন যে তোমাদের ঈদ এবং সেটি এই রমজানের শেষ হয়ে সবাল মাসের প্রথম প্রথম তারিখ আল্লাহ আকবর নবীজিদের দিন কি করতেন যদি একটু বলেন ঠিকই বলেছেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ঈদের দিন সর্বপ্রথম প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ সেরে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে একটু ঈদুল ফেতরের দিন একটু তিনটি খেজুর খাইতেন খেজুর খেয়ে পানি পান করে সবাই কিনে ঈদগার দিকে চলে যেতেন একটা সুন্নত এখানে জানা দরকার ঈদের নামাজের আগেই সদকাতুল ফেতরটা পরিশোধ করা একটা সুন্ন এটা যদি সবাব বেশি সবাব এটা যদি পরে আদায় করে আনন্দ আজকে এক রাস্তায় যাও এক রকম বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ হবে নামাজ শেষে আর এক রাস্তায় তুমি আসো নতুন নতুন বন্ধু বান্ধবের সাথে অন্যদের সাথে দেখা হবে অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ হবে দুঃখী গরিব মানুষদেরকে যথাসম্ভব ঈদের নামাজের পরে আপ্যায়িত করা নিজেরা আপ্যায়িত হওয়া নিজেরা খাওয়া গরিবদের অন্যদেরকে অর্থাৎ যাতে করে এই সকলকে নিয়ে এই আনন্দ উপভোগ করা যায় এমন লোক অনেক আছে সমাজের মধ্যে যারা কারো কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে না আপনার জানা আছে এই লোকের আইন কামটা কত আপনি গোপনে তাকে যদি দান করে দেন মাওলায় কারিম আপনাকে ধনী বানিয়ে দিবেন ঈদিল ফেতরের দিন সকালে ফেরেস তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে ইয়া বাঘিয়াল খয়ের আকপিল এই কল্যাণ কামি সারা মাস রোজা রেখেছ এখনো ঘর বসে আছো আসো ঈদের নামাজের মধ্যে আসো বান্দা যখন ঈদুল ফেতরের মধ্যে তাকবির পড়তে তাকবির পড়তে 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 ঈদগার মধ্যে যায় ঈদগার মধ্যে গিয়ে নামাজ পড়ে যখন কোলাকুলি করতে থাকে আকাশের ফেরেস তারা বলে দেখেন আল্লাহ আপনার এই বান্দারা রোজা রেখে ঈদের নামাজ পরে কত আনন্দ করতেছে এখন আপনি তাদের গুণাগুলো মাফ করে দেন মাওলায় কারিম তাদের সকলের জিন্দগির সমস্ত গুণা মাফ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ আর কি কি আমল করতেন অন্য কি সন্ন্যাত রয়েছে ঈদের দিনে এবং ঈদের দিন আমাদের করণীয় কি যারা রোজাদার তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিদান দেওয়ার জন্যে এখানে ডেকেছেন 
ইয়মুল জায়েজা ইয়মুল জায়েজা বলা হয় এজন্য কারণ 30টা দিন যারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য সিয়াম সাধনা পালন করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছে যারা তাহাজ্জুদ পড়েছে কোরআন তেলাওয়াত পড়েছে কোরআন তেলাওয়াত করেছে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈদের দিন ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিবেন যাও ময়দানে চলে যাও আর তাদের সকলকে গিয়ে বলো কুমু মাকফুর আল্লাহকুম তোমরা এখান থেকে সবাই বাড়ির দিকে ফিরে যাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় আমি আল্লাহ দয়া করে তোমাদেরকে রমজানের উসিলায় তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম তা সেই জন্য ঈদের শিক্ষা কি এটা একটু যদি ঈদের শিক্ষা হলো ছোট বড় সবাই যেন আমরা একাকার হয়ে সবাইকে আনন্দে সামিল করে নিতে পারি প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে নিচের মানুষগুলোকে যেন এই আনন্দের মধ্যে সামিল করে নিতে পারে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন যে সাদাকা এত বড় একটি আবাদত যে সাদাকা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের গোস্বাকে নিবিয়ে দেয় নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আর সাদকা তো তুৎফি উল খতিয়া কামা ইউৎফি উল মা উন্নার ও ফি রিওয়াতিন কালা নবী আলহিসলাত ওসাল্লাম আর সাদকা তুৎফি ও গাসাব আর রব্বি আলহিসাল্লাম নবীর ইসলাম বলেছেন পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে সাদকা জাহান নামের আগুনকে নিভিয়ে ফেলে একটি হাদিস যদি আমরা স্মরণ করি রসুল্লাম এক সাহাবি এসে নবীজিকে বলছেন ইয়ার রসুল্লাহ গত কালকে আমি যখন খেতে বসলাম আমিও তো গরিব আমরা মাত্র দুটা তিনটা রুটি তৈরি করতে পেরেছি একজন ভিক্ষুক আসলো তখন আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না বরং আমাদের খাবার একজন না খেয়ে কম খেয়ে আমরা রুটিটা তাকে দিয়ে দিলাম তো এটা দেবার পরে আমরা তো ঘুমিয়ে গেলাম এটা আমরা মনেও রাখিনি পরদিন মাঠে আমরা কাজ করতে গেলাম আমরা দুইজন স্বামী স্ত্রী কাজ করতে ছিলাম আমাদের ছোট্ট শিশুটাকে মাঠের পাশে বসিয়ে রাখলাম কোত্থেকে একটা নেকড়ে এসে তাকে হামলা করলো আমরা দেখছি যে বাঘ তাকে খাবে কিন্তু আমরা ভয়ে তার কাছে যেতে পারছি না হঠাৎ দেখে কোত্থেকে একটা রুটির যে আকার এরকম আকার একটা লোহার রুটির মতন আসলো বাঘের মুখের উপরে বারবার আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল বাঘটা ফিরে গেল এর কি ব্যাপার ইয়া রসুল্লাহ নবীজি বললেন তোমার যে গতকালের সেই আল্লাহর রাস্তায় একজন গরিবের হাতে দেয়া সেটা আল্লাহ ফাঁকে বিপদের সময় তোমাকে ওটার কারণে এভাবে রক্ষা করেছেন আর বিশেষ করে ঈদের সময় আনন্দ আমরা করব কিন্তু শরীয়তের টাকে আমরা ক্রোস না করি আপনি খুব সুন্দর বলেছেন আমাদের হাতে সময় খুব কম আছে সে কথা আপনাকে নিব একটা কথা বলে যে রসুল ভাষার একটা হাদিস রয়েছে যে যুদ্ধের পরে বিজয়ী সৈনিকদের যে সমাবেশ হয় সেই সমাবেশে তাদেরকে উপহার দেয়া হয় যে কে কতটা সেখানে গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করেছেন ঈদের সমাবেশকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে অতএব আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমিন বলছেন যে এটা তো দুনিয়াতে ঈদ আমার কাছে ইয়ম অনুযায়ী আজকে পুরস্কার কারা এটা চেষ্টা করেছে তো ঈদের দিনে আমাদের করণীয় আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে ছোট ছোট জামাত না করে কজন কজন মিলে বরং আল্লাহ রসুল নিজে এক রাখাতে এক লক্ষ রাখাতের স্বভাব হয় বাইতুল্লাহ নামাজ পড়লে হরমের মধ্যে নামাজ পড়লে সেই হরমকে ত্যাগ করে মাঠে গিয়ে নামাজ পড়েছেন কারণ যাতে অনেক লোক একত্রে পড়তে পারে তা আমরা এই ছোট ছোট জামাতকে ত্যাগ করে বড় জামাতে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়লে এই সহমর্মিতা ঐক্য এটি আরও দৃঢ় হয় এ সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আপনি যদি বলেন রম ঈদের যে কেনাকাটা আছে এই কেনাকাটার মধ্যে আমরা যে প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে হালাল হারাম সব কিছু বিবেচনা করা হয় না এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা সব কিছু মিতে বয়ে হই আর বড় জামাতের নামাজের সব তো অনেক বেশি সেজন্য ছোট ছোট বারা মহল্লায় জামাত না পড়ে আমরা যেন একটা খোলা ময়দানে সকলকে নামাজ পড়তে পারি আল্লাহ রহমত আমাদের বেশি হবে জি আর মসজিদেও নামাজ হবে সন্দেহ নেই যদি বৃষ্টি হয় বা ময়দান না থাকে মসজিদে হবে কিন্তু নিজের এলাকা ছেড়ে নয় এলাকার লোকজন কি নিয়েই বড় জামাতে এবং বেশি লোক একত্রিত হয়ে ছোট ছোট জামাত না করে বড় জামাতের সাথে পড়াটা ঈদের শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনি সুন্দর বলেছেন আপনি অসাধারণ বলেছেন দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের কি ঈদ মোবারক ঈদের দিনে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে নবীজির সুন্না অনুযায়ী ঈদকে পালন করব। 
যেটি বলেছেন আলোচকরা যে ঈদের দিন আমরা সাদাকাতুল ফেতের দিয়ে দিব তারপরে গোসল করে সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঈদের জামাতের দিকে যাব তাকবির পড়তে পড়তে এবং আনন্দ আমরা শরীয়তের মধ্য থেকে করব আল্লাহ পাক রব বলে আমিন মুসলিম উম্মার এই মহাবিপদের সময় আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে পরস্পরিক ঘৃণা ঈর্ষা ত্যাগ করে এবং শত্রুতা ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন প্রত্যেকের উপরে যেন রহমত নাজিল করেন বাংলা ভীষণের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমী যেন এভাবে দিনের খেদমত করার তৌফিক দেন এবং বাংলা ভীষণের সবাইকে আল্লাহ পাক যেন সুস্থ সুন্দর ভালো রাখেন আপনাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন আপনাদের প্রত্যেকটি মুহূর্ত নিরাপদ মঙ্গলজনক করেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী যেন প্রত্যেককে তার করুণা এবং রহমতে আল্লাহ পাক যেন মালামাল করে দেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মঙ্গলজনক নিরাপদ হোক প্রতিটি মুহূর্ত এই প্রত্যাশা করছি আপনারা আমাদেরকে জানাবে এর অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের মতামত এবং আপনাদের পরামর্শ সুন্দর সত্য অ্যাট দ্য রেট বাংলা ভিশন ডট টিভি এই ঠিকানায় আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত